హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి రైసిఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం రైసిఫ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటి సో దాని గురించి మనము డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మన టాపిక్ లేక వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో రైసిఫ్ అంటే ఏంటి ముందుగా మనము దీని గురించి మనము మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ రైసిఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ రైసిఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ రైసిఫ్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిపోర్ట్స్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్ఫేసెస్ సి స్టాండ్స్ ఫర్ కన్వర్జేషన్ కన్వర్షన్ ఎన్హాన్స్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫార్మ్స్ డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వర్క్ ఫ్లోస్ సో రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఇవిటిని ఎక్కువగా మనము ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ లో రియలైజేషన్ ఫేజ్ లో ఈ రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటివి మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి అసలు రైసిఫ్ అంటే ఏంటి సో రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు ఎందుకు అవసరము అంటే ముందుగా మనము వేర్ ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ డజ్ నాట్ సపోర్ట్ ఫర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ దెన్ ద రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అంటే ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీస్ డెలివరీ చేస్తుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేటువంటిది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కి మ్యాచ్ కావట్లేదు సో అప్పుడు మనకు రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది మనము సో ఆ యొక్క ఆ యొక్క క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా వాటిని ఈ రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఉపయోగించి మనము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము సో ఓకే సో మనము రైసిఫ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం ఆర్ అంటే ఏంటి రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రిపోర్ట్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిఫో రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఏ రిపోర్ట్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఇస్ ఎ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ బిల్డ్ అప్ యూజింగ్ వన్ ఆర్ multiple programs that reads the required information from the database and produces display output after report execution based on the input criteria entered on the selection screen of the transaction by an end user it is like a, it is like a display of information in the required ఫార్మాట్ బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ సెలక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి లో ఏదైతే డెలి స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఫంక్షనాలిటీ సపోర్ట్ చేయనప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం మనం ఓన్ గా మన కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేసుకుంటాము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అబ్యాప్ పీపుల్ అబ్యాప్ పీపుల్ వాటికి సపరేట్ కోడ్ అనేటువంటిది రాసి ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి సో ఆ రిపోర్ట్ ని అనేటువంటిది డెవలప్ చేస్తారు సో రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టాండ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎస్ఏపి అదే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా రిపోర్ట్స్ అంటే స్టాండర్డ్ వేర్ ఎస్ఏపి డెలివర్డ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ డజ్ నాట్ సపోర్ట్ ఫర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ అంటే ద క్లయింట్ అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ద టెక్నికల్ పీపుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ద రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కి అనుగుణంగా కస్టమైజేషన్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేస్తాం క్వరీస్ క్వరీస్ అంటే అబ్యాప్ క్వరీస్ అబ్యాప్ క్వరీస్ అంటే మనకు టేబుల్ టు టేబుల్ జాయిన్ చేసి టేబుల్ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ ని ఉపయోగించి మనం ఓన్ గా మనకు రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిపోర్ట్స్ దెన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు మన ఎస్ఏపి కి మేబీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ లు క్లయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ మనకి ఇప్పుడు మనకు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఆ క్లయింట్ కి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉన్నాము కానీ వాళ్ళకి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైట్ లో వచ్చేసి వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్యాకింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక లేబుల్ అనేటువంటి ప్రింట్ చేస్తారు ఓకే ఆ లేబుల్ పైన బార్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అవుతుంది సో ఆ బార్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయాలి ఆ స్కానింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద స్కానింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ గెట్ అప్డేట్ ఇన్ టు ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అంటే సో ఈ స్కానింగ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేటువంటిది ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో అవైలబుల్ లేదు సో ఆ బార్ కోడ్ ద సిస్టమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అంటే మనం వేరే ఏదో ఒక ఎస్ఏపి కాకుండా వేరే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఉపయోగించి ఆ బార్ కోడ్ అనేటువంటిది రీడ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము ఎస్ఏపి లెక్కి పాస్ చేస్తాం అంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టు ఎస్ఏపి అంటే ఆ స్కానింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మేబీ ఇట్ మైట్ బి ఇట్ కుడ్ బి ఎ క్వాంటిటీ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్
మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైతే మనం పేమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పేమెంట్ వన్స్ మనకు పేమెంట్ అనేటువంటిది మనకు ఫైల్ ఎస్ఐపిలో జనరేట్ అయిన తర్వాత అంటే ఏ వెండార్ కి ఎంత అమౌంట్ వెళ్ళాలి అనేటువంటి జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫైల్ వచ్చేసి మనము బ్యాంక్ కి డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము సో ఇది మీన్స్ ద ఇంటర్ఫేస్ అంటే మన ఎస్ఐపిలో ఉన్న డేటాని మనం బ్యాంక్ సర్వర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అక్కడ నుంచి బ్యాంక్ సర్వర్ ఏమి బ్యాంక్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద payments means it will disperse the payments according to the um, <coughs> అకార్డింగ్ టు ద వెండర్ పేమెంట్స్ అంటే మనకు ఏదైతే మనం వెండర్ కి పేమెంట్స్ చేయాలో ఎంత అమౌంట్ అనేటువంటి మనకు అందుట్లో ఉంటుంది సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ని వేరే ఒక ఏదో ఒక నాన్ ఏసీపీ సిస్టమ్ ని మన ఏసీపీ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ అంటారు దెన్ సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ గురించి నెక్స్ట్ కన్వర్జన్స్ కన్వర్జన్స్ అంటే when the sap implemented or upgraded manam edaina manam oka oka business entity ki manam sap ni kotta ga implementation chesina appudu gaani ledha upgrade chesina appudu gaani manaku old system lo edaithe data untundo aa data ni manamu we need to bring the old system data into sap system so maybe aa data may be vendor line items aindachu customer open items aindachu gl open item aindachu lekunte trial balance maybe material master bomb bill of material purchase order sales order different different uh, data ni manamu sap leki manamu teesukoravali aa uh, yokka information ni so vaatina aa uh, we din ee process ni manam em antam ante conversions antam conversions means when we have when the sap is implemented or upgraded into the new new system new database then we need to bring the old systems data into sap systems so our data ni manam ye vidhanga teesukostamante means it cannot possible to క్రియేట్ ఆర్ ఎంటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఐటమ్ బై మాన్యువల్ అంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో మనకు థౌజండ్స్ లాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది లాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా ఉంటుంది ఆ డేటాని మనము ఒక్కొక్క రికార్డ్ అనేటువంటిది మనము ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లోకి తీసుకురావడము లేదా ఎంటర్ చేయడము ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో దానికోసం అన్నట్టు మనం ఏమి మెథడాలజీ వాడతామంటే మనకు బిడిసి ప్రోగ్రామ్ అంటే బ్యాచ్ డేటా కన్వర్షన్ గానీ ఎల్ఎస్ఎన్డబ్ల్యూ అంటే లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ అనేటువంటిది మన స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లోనే ఉంటుంది సో ఒక ఎల్టీఎంసి సో ఒక అంటే లెగస్ మైగ్రేషన్ కాక్పిట్ సో వీటిని ఉపయోగించి అంటే ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మనం ఆ డేటాని మనము ఎస్ఏపి లోకి తీసుకురావచ్చు దీన్ని ఒక రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద మనము కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కన్వర్జన్స్ దెన్ enhancements enhancements means if the business requirement cannot be satisfied by the standard sap features ante స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి ఏదైతే డెలివరీ చేసిందో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేటువంటిది సో క్లయింట్ యొక్క బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్లయింట్ యొక్క బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి మ్యాచ్ కావట్లేదు సో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ టు బి రిక్వైర్డ్ సో ఆ యొక్క యాక్టివిటీని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మాన్యువల్ యాక్టివిటీ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ టు బి రిక్వైర్డ్ సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే సో లేబర్ కాస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు ఒక ప్లానింగ్ డేటా అనేటువంటిది ఉంది ఒక ప్లానింగ్ డేటాని మనము మన ఎస్ఏపి లోకి మనకు ఒక అంటే ఒక మనము ఎస్ఏపి లో ఒక ప్లానింగ్ సంబంధించి ఒక డేటాని అంటే మేబీ ఇట్స్ సేల్స్ ఆర్డర్ ప్లానింగ్ కానీ లేకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లానింగ్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించి డేటా కానీ ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించి డేటా మనము మాన్యువల్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ప్రతి అంటే ఎవ్రీ మంత్ మేబీ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిని వచ్చేసి మాన్యువల్ గా మన ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏంటంటే సో ఎవ్రీ టైము మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనము సిస్టమ్ లో ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో పోస్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మీన్స్ ఓల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి మన ఈ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ తీసుకురావడం కానీ లేకుంటే ఏదైనా కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ ఎనేబుల్ చేయడం కానీ ఇట్ కెన్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ టు బి రిక్వైర్డ్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనము ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనము ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ బై బై యూజింగ్ ద బై యూజింగ్ ద బై యూజింగ్ ద అబ్యాప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అబ్యాప్ కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా అబ్యాప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి టెక్నికల్ పీపుల్ అనేటువంటిది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ దే విల్ డెవలప్ ఏ న్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ సో దీన్ని మనము ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటాము సో ఇందులో మనము బ్యాడీస్ గురించి వాడచ్చు బ్యాడీస్ బ్యాడీస్ అంటే బిజినెస్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ కానీ లేకుంటే యూజర్ ఎగ్జిట్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉపయోగించి మనము ప్రోగ్రామ్ ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మనకున్న ఏదైతే స్టాండర్డ
ఫంక్షనాలిటీని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇది కూడా మనకు ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయబడుతుంది సో దీన్ని కూడా మనము రైసి ఒక ఒక రైసి ఆబ్జెక్ట్ అని అని అంటాము నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి ఫార్మ్స్ ఆర్ ప్రింట్అవుట్స్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఆఫ్టర్ సేవింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటే మనకేంటంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు కస్టమర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటంటే మనం యొక్క కస్టమర్కి మనము ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ పంపించాలి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కస్టమర్కి ఒక టెన్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ లైన్ ఐటమ్స్ లో ప్రతి లైన్ ఐటమ్ కి ఎంత అమౌంట్ ఉంది దానికి ట్యాక్సెస్ ఎంత దానికి ఏ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అప్లై చేసామో ఏ కరెన్సీలో ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అయినా అనేటువంటిది దాన్ని మనము స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలనేటువంటిది మనము స్పెసిఫిక్ బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వి విల్ డెవలప్ అవర్ ఓన్ లేఅవుట్ అంటే మనకు స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో కూడా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది బట్ ద స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి డెలివర్డ్ ఫార్మాట్ విచ్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఫర్ ద క్లయింట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ సో మనము వాటిని మనము ప్రింట్అవుట్ లో చూసినప్పుడు మనకు క్లయింట్ కి సపరేట్ ఫార్మాట్ అంటే మనకు ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లోగో రావాలి ప్లస్ హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇవన్నీ సెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ క్లయింట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫార్మ్స్ అనేటువంటిది మనము సపరేట్ గా మన ఫార్మాట్ లోకి డెవలప్ చేసి వాటిని మనము అంటే వాటిని మనము కస్టమర్ కి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది వీటిని ఏమంటారు అంటే ఫార్మ్స్ ఇది కూడా ఒక రైసిప్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ వర్క్ ఫ్లోస్ వర్క్ ఫ్లోస్ is the following transactional data from one level to another data in a sequence as per the organization hierarchy at every level one or more actions are required once taken the workflow advances to the next level ante workflow ante enti for example workflow ante enti ante oka chinna example cheptanu manaku vachesi oka 10000 manam oka payment cheyal anukuntunnam ఒక పేమెంట్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ ఉంది టెన్ థౌజండ్ ఉంటే ఆ పేమెంట్ ని ఎక్స్ పర్సన్ అనేటువంటి వాళ్ళు మా ఎక్స్ పర్సన్ కి ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ ఆ పేమెంట్ అమౌంట్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ఉంది అనుకో వాల్యూ వచ్చేసి ద పేమెంట్ అమౌంట్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ దెన్ ద ఎక్స్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఎక్స్ పర్సన్ అనేటువంటి వాళ్ళకి ఆథరైజేషన్ అనేటువంటి ఉండదు సో హీ నీడ్ టు గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ మేబీ అతని బాస్ అయి ఉండొచ్చు అతని మేనేజర్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఈ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ని మనం ఎస్ఏపి లో ఏమంటామంటే వర్క్ ఫ్లో అంటాం వర్క్ ఫ్లో మీన్స్ వన్స్ మే మనము బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము మనము వర్క్ ఫ్లోస్ అనేటువంటి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ సో అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ వన్ అనేటువంటి లెవెల్ వన్ అప్రూవల్ అప్రూవ్ చేసినట్టే నెక్స్ట్ ద ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ టు ద లెవెల్ టూ అప్రూవర్ దెన్ వన్స్ హీ విల్ అప్రూవ్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ టు ద లెవెల్ త్రీ అప్రూవర్ అంటే మనకు ఈ ఈ వర్క్ ఫ్లో లో మనం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీబడి విల్ గెట్ రిజెక్టెడ్ దట్ ద పేమెంట్ దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ వర్క్ ఫ్లో సో ఇది మనము వీటిని అన్నిటినీ కలిపి మనము రైసిఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం రిపోర్ట్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ కన్వర్షన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ వర్క్ ఫ్లో సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్